हाय हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग मै डिर् मामाज मामीज तलो मामा अने कार्यक्रम की अंदर की स्वागत सुस्वागत परग परगल उरुक परगल वन क्षमी पद निषा लेट कार्यक्रम की सो सर पड़ती एवरना गुर्त आईना मेर ना एपड़ मरचिपयर कवरना गुर्तना नाक सरम वस्तु अलागे वेरे वालक ने नाक स्वरम पड़ती सरम पड़ा सरम पड़ा इध करेक्ट बर्डेना स्वरम बड़ींदा सरम बड़ींदा एट असल दीन मीन इपड़केमे मेपे प्रयत्न चयी अलगेंटीजु डे स्पेषालिटी सार गूगल के टूडे स्पेषालिटी अब कुड़ता टूडे स्पेषाल अटूगल सर्च चयन ओके मैटर मतरक हईदराबाद वातावरण चपाली निटूमना वर्षमा यम वर्षमा बा तड़कू इंटिपया इंटिपते ओ लोल इंटिपोटे लोल एन कटे तुंदर इंटीपते ये टेन उ सर अच्छे अला तड़को 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 रात ना मार्न थ्री वरकू मोतरकते कुंडत वर्षम रोडल जलमयमई अंत बी लत प्राता प्रजल गुरी ना आलोचना पाप वाले एला गली ची गरीबोल कदपेदी पाट गुर्त गोरेट वेंकन्न गाटी इंटर नीलोचाई स्टव ना बिह्य नाई उपल नाता पपल नाई बटल नाता दुर्भर मैं जीवन मर इवन मं रोज रावाली वाल ओके अंज स्पेषल डे अटे एम लेकु मुख्य मी अंदर कोसम नैन यह राशि फलाकरा जी इधर चाल ओके अलगे पुटन रोज जरूर विवेक गार मन तेल एनआर रेडियो तरफ ना पुटन रोज शुभाकांक्ष विवेक गारे इंटर पुटन रोज एनो मरेनो जरूक मेनी 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 मोर् हापी रिटर्न आफ द मैटर मन को एनो अंदम जंतु प्रपंच प्रकृति जंतु अंतर चपड़ी जंतु आऊर ले बर्रे अंदर बर्रे एनको पालिस्तु कदमी महेश सिंह अंदर नक् अंदर नक् एनक अंटे नक् चाल जिल मारे कदमी ओके कुंदेल चाल इष्टी अद पाप इकनो दर तिंटीपेद चवल वेसको चिक् 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 ओके जंतु चाल जंतु प्रपंच अंटे द ओलस्ट जंतु अभी चला सम चराल कृतम चला अंत चाल दशाब्दा शताब्दाल कृतम अला दट दस्ट एनिमल इन दर्ल सो ए अदे अड़ना नैन अति पुरातन मैं जंतु सरदा नये सैवन जीरो फाइव ट्रिपल टू डबल जीरो फाइव की मेसेजे प्रयत्न चयी अंड अलगे इक लेटेस्ट अपडेट्स कोई जरिए अन्ट अपडेट्स अभी नीत षेक प्रयत्न दाक मुझे और अलर्ट 
పాపం ఒక ఆయనకు వాట్సాప్లో హాయ్ అని ఒక మెసేజ్ వచ్చింది డీపీ చూసి డీపీ చూశారు డీపీ చూస్తే డీపీలో చాలా బలంగా చాలా దృఢంగా ఉన్నటువంటి ఒక బర్రె కనిపించింది బర్రె కనిపించగానే మనోడు హలో అని మైక్ అని చెప్పి ఇక్కడ నుండి రిప్లై ఇచ్చాడు రిప్లై ఇచ్చిన తర్వాత అతను కొన్ని బర్రెల ఫొటోస్ పెట్టాడు అనమాట గేదెలు గేదెల అమ్మకానికి ఉన్నాయండి ఇవి ఆల్మోస్ట్ చాలా హైబ్రిడ్ అంటే ఒక రకమైనటువంటి ముర్ర జాతి గేదెలు కొన్ని కారణాల వల్ల అమ్మేస్తున్నాం మేము ఒక్కొక్కటి పదిహేను పదిహేను లీటర్లు ఇస్తుంది అంటే ముప్పై లీటర్లు ఇస్తుంది మా పరిస్థితి ఏం బాగలేదు కాబట్టి మేము ఒక లక్ష పదివేలకు ఈ రెండు ముర్ర జాతి బర్రెలను అమ్మడానికి రెడీగా ఉన్నామండి అని చెప్పేసి అనగానే మనోడు ఊళ్ళో వాళ్ళను వీళ్ళని ఏ నాకు ఇగో ఇట్లా ఒక మెసేజ్ వచ్చిందే పాపం అనుకోకుండా వాళ్ళు ఈ డైరీ ఫాము మరి ఏమైందో ఏందో తెలియదు కానీ ఒక రెండు బర్రెలు అమ్ముతున్నారట అంటే అరే అరే మంచిదిరా పోనీ అక్కడ అరే మంచి డీల్ ఇది అని చెప్పేసి అక్కడ నుండి చక్కగా వాళ్ళు ఏం చేశారు అమ్మకానికి పెట్టారు శంషాబాద్ దగ్గర జరిగినటువంటి విషయం అనమాట సరే అని చెప్పేసి మనోడు మరి ఈ బర్రెలు పంపించాలంటే కొంచెం డబ్బులు ఖర్చు అవుతాయండి అని చెప్పేసి మరి దానికి ఒక వ్యాన్ మాట్లాడాలి తర్వాత మళ్ళీ జీఎస్టీ ఉంటుంది బార్డర్ ఛార్జీలు ఉంటాయి ఇవన్నీ ఉంటాయి మాకు ఒక లక్ష ముప్పై ఒక్క వేల ఐదు వందల రూపాయలు మా అకౌంట్లో వేయండి మాకు గూగుల్ పే చేయండి అనగానే మనోడు శంషాబాద్ ఏరియా కదా బాగానే ఉన్నట్టున్నాయి డబ్బులు టక్కున ఒక లక్ష ముప్పై ఐదు వేలు కొట్టేశాడు కొట్టేసిన తర్వాత ఏం జరిగింది స్విచ్ ఆఫ్ యా స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయిందా ఇక సర్పంచ్ దగ్గరికి సర్పంచ్ గారు సార్ వాడికి ఒక లక్ష ముప్పై ఐదు వేలు ఇచ్చారు సార్ స్విచ్ ఆఫ్ చేశాడు అరే గది కూడా తెలియదారా ఈ రోజుల్లో ఇట్లానే చేస్తున్నారంటే లేదన్నా ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి వెళ్ళి డబ్బులు వస్తున్నాయి ఎయిర్పోర్ట్లో ఈ దానికి డబ్బులు కట్టాలి దీనికి డబ్బులు కట్టాలని చెప్పేసి ఈ సైబర్ నేరగాళ్ళు ఉన్నారని చెప్పేసి అనుకున్నాం కానీ ఈ బర్రెల నుంచి కూడా పైసలు తీసుకునేటం వల్ల నాకు తెలియదు అన్న బర్రెలు పోయినాయి పైసలు పోయినాయి అందుకోసమే మీ మొబైల్కి ఎవరైనా అంటే నేను తప్ప ఎవరైనా హాయ్ హలో అది ఇదని పెడితే మాత్రం రెస్పాండ్ కావద్దు సో ఫస్ట్ ఒక అలర్ట్ చెప్పాను కదా అలాగే అతి పురాతనమైనటువంటి జంతువు ఏంటి సరదాగా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ అలాగే మీ అందరి కోసం సరదాగా ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ ఒకటి ప్లే చేస్తున్నాను దీని తర్వాత మరిన్ని అప్డేట్స్ చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తానమాట ఓకే ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి ఉందనుకోండి ఈ అమ్మాయి మండే ఇంటి ప్లాన్ మండే నేను రాను వర్క్ ఉంది ఆఫీస్లో హెవీ వర్క్ ఉన్నది లాగిన్ కావాలి అండ్ మీటింగ్స్ ఉన్నాయి బ్యాక్ టు బ్యాక్ మీటింగ్స్ ఉన్నాయి ఈరోజు అని అబ్బాయి చెప్తాడు అని అమ్మాయి చెప్తుంది మరి ట్యూస్డే ఏంటి పరిస్థితి అమ్మో ట్యూస్డే ఫ్యాస్టింగ్ నేను రాను మరి వెన్స్డే ఏంటి మరి ట్యూస్డే రోజు చేయాల్సిన పని వెన్స్డే చేయాలి కదా థర్స్డే ఏంటి థర్స్డే రోజు గురువారం నేను తినా ఓకే ఫ్రైడే ఏంటి ఫ్రైడే రోజు ఎట్టి పరిస్థితులు ఎందుకంటే వీకెండ్ కాబట్టి బోల్డ్ అన్ని మీటింగ్స్ ఉంటాయి మరి సాటర్డే పరిస్థితి ఏంటి సాటర్డే ఫుల్ ఫ్రీయా ప్లీజ్ మనము హాయిగా లాంగ్ డ్రైవ్ వెళ్దాము అంటే నో 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 అట్లా వద్దు సాటర్డే సండే ఖచ్చితంగా పేరెంట్స్ ఉంటారు నేను రాను ఇట్లా కాదు అరే ఏ రోజైనా కూడా వస్తాను పిలిస్తే చాలు అనే వాళ్ళు ఉంటే సూపర్ ఉంటుంది ఏమండి నిజంగా ఎంత బ్యూటిఫుల్ వరుస అండి వరుస అంటే బావా మరదల వరుస కాదు పళ్ళ వరుస ముత్యాలన్నా అంత బాగుంటాయో ఉన్నాయో అండి ఈ ఎవరి చేరండి మీకు అంత అందమైనటువంటి పళ్ళు అసలు ఎంత బాగుంటాయి ఆ పళ్ళు అది ముత్యాలన్నీ కూడా పైన పదహారు కింద పదహారు 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 ముప్పై నాలుగు ఏమో నాకు తెలియదు ఓకే 
సో అంత ముత్యాలన్నీ కూడా ఒక్క దగ్గర పేర్చినట్టుగా అలా నవ్వితే ఎంత బాగుంటుందండి వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ డాక్టర్లే పరిచయం అవుతుంటారు అనమాట డాక్టర్ దగ్గరికి డెంటల్ క్లీనింగ్ కోసం వెళ్ళామనుకో ఏమంటారు తెలుసా ఎంత బాగున్నాయండి మీ పళ్ళు అని అంటూ ఉంటారు థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అని మీరు అంటూ ఉంటారు కొందరు కొందరు మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఒకసారి పనులు చూపించు అనగానే ఈ అంటారు ఇవి నల్గొండనా అంటారు నల్గొండనా అరే అదేంటి డాక్టర్ బలె కనిపెట్టారు మాది నల్గొండ అని మీకు ఎలా తెలుసు అంటే నల్గొండలో ఫ్లోరైడ్ వాటర్ ఎక్కువగా ఉంటుందండి పళ్ళు పచ్చగా ఉంటాయి కదా అందుకోసమే అబ్బా తమ్ముడు నువ్వు సూపర్ డాక్టర్ డాక్టర్లకే డెంటల్ డాక్టర్లకి అసూయ వేసే అందమైన పళ్ళు వరస ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టుకోండి మామూలు పళ్ళు ఇప్పుడు పాప ఈ డెంటల్ డాక్టర్ల కష్టాలు మామూలుగా ఉన్నాయి పళ్ళు నీట్గా ఉన్నాయి అనుకో అమ్మయ్య సగం పని అంటే చూడగానే ఇంప్రెషన్ పడిపోద్ది అనమాట చూడగానే మంచి నీట్గా పళ్ళ వరుస ఉందనుకో ఎంత బాగా మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు ఆయన ఎంత బాగున్నాయి వీడి పళ్ళు పళ్ళ వరుసలు నైస్ 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 ఉతనకైతే అయ్యో గర్ల్ ఫ్రెండ్ సో నాకు పాను తిని సీరెడ్ తాగి గుట్కాలు అంతా నల్లగా ఉన్నాయి అనుకో చి 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 అది కిసింగ్ ఏ యాష్ట్రే అలా అనమాట మరి పళ్ళు మంచిగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి మార్నింగ్ నైట్ 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 నుండి వచ్చేద్దాం ఇక నైట్ మంచిగా భోం చేసిన తర్వాత లిస్ట్రిన్ మౌత్ వాష్ అని ఒకటి ఉంటుంది మంచి ఉంటుంది అది నాకు చాలా ఇష్టం మింటు ఫ్లేవర్ ఉంటుంది అనమాట లిస్ట్రిన్ తోటి మంచిగా నోరంతా కూడా మంచిగా కడుక్కోవాలి లేదంటే ఈ మధ్య రకరకాల ఐడెన్స్ అవి పోయడం ఆడన ఏదో ఉన్నది అది అది కూడా బాగానే పనిచేస్తుంది అనమాట అలా చేసుకొని మంచిగా పడుకొని రైట్ పడుకునేటప్పుడు కూడా బ్రష్ చేసుకొని పడుకొని మళ్ళీ తెల్లారంగా లేదు తర్వాత మళ్ళీ బ్రష్ చేసుకుంటే అలా పళ్ళు నిగ 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 నిగలా ఆడుతూ ఉంటాయి డైలీ నాలుగా ఓ నాలుగైదు ఛాయలు తాగారనుకో బాగుండవు ఊళ్ళో ఉన్న పళ్ళన్నీ కూడా ఊళ్ళో వాళ్ళకి అంటే చాలామంది ఎనామీలు అవి ఇవి పోతాయి అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు సో పళ్ళు అప్పుడప్పుడు టైం దొరికితే పళ్ళ పళ్ళు వేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఎట్లయినా మీరు ఇండియా వస్తారు కదా ఇండియా వచ్చిన తర్వాత ఒకరోజు సరదాగా నాన్నగారు నాన్నగారు ఏంట్రా అంటే ఏం లేదు నాన్న పళ్ళ పళ్ళు వేసుకోవాలనిపిస్తుంది ఏం రో మేమే పని చేసి బ్రష్లు వాడుతున్నావు నువ్వు పళ్ళ పళ్ళు వేసుకున్నాడే ఎందు బిడ్డ తీసుకురాపోండి నాన్న సరే అని చెప్పేసి అయ్యో బిడ్డను కొడుకు అడిగింది కదా అని చెప్పేసి ఆయన మెల్లగా ఎక్కేసి ఆ పళ్ళ పుల్ల తీసుకొని వస్తాడు దాన్ని మంచిగా కచ్చకం 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 అని నవలాలి నవలిన తర్వాత మెత్తగా అయిపోతుంది అప్పుడు దాన్ని మంచిగా అను అనువున అనువు అనువునాతో మాలి అలా మంచిగా వేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ దాని మీద మనం కాలు కట్టో అదో ఏదో ఏదో వేసేసుకొని చక్కగా బ్రష్ చేసుకుంటే నిగనిగలాడుతూ ఉంటాయి ఇది అంతా బాగానే ఉంది ఎన్ని నిమిషాలు వేసుకుంటున్నారు బ్రష్ మిరస్లో ఏదో ఒకసారి చూడండి మీరు చూడాలి మీరు ఒకసారి మీ పళ్ళు ఒకసారి ఎలా అనండి పో ఎంత సిగ్గు పళ్ళు ఇలా అన్నప్పుడు అనొచ్చు కదండి ఓకే ఇన్ టూ మినిట్సా ఓవరాల్గా చూస్తే అందరూ టూ మినిట్సే వేసుకుంటున్నారు బ్రష్ టూ మినిట్స్ కాదండి ఫోర్ మినిట్స్ వేసుకోవాలి ఓకే మనం పేస్ట్ పెట్టేసి లెఫ్ట్ రైట్ లెఫ్ట్ రైట్ ఇన్ సైడ్ అప్ అవి కాకుండా ఇట్లా రౌండ్గా రుద్దాలన్నమాట ఇట్లా 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 ఇప్పుడు మనకి ఈ మధ్య మిషన్ వచ్చినాయి కదా అలానే ఇప్పుడు మనం మిషన్ పెడితే చాలన్నమాట మనం రౌండ్గా రుద్దాల్సిన అవసరం లేదు అలా జస్ట్ టూ మినిట్స్ వేసుకుంటున్నారు టూ మినిట్స్ సరిపోదటండి కరెక్ట్గా నాలుగు నిమిషాల పాటు బ్రష్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి ఈరోజు సర్వే మనకు వచ్చేసింది ఉదయం లేవగానే బ్రష్ చేయడానికి చాలామంది బతికిస్తూ ఉంటారు మరికొంతమంది నోట్లో బ్రష్ పెట్టుకొని చాలాసేపు ఉంటారు 
ఇక కొందరు కొందరు ఊళ్ళో చూసినట్టయితే ఒక నిమిషం వాడు పెన్ ఏమన్నా ఉందా పెన్ ఉంది కదా యా నోట్లో పెడదాం వయసు గారు గుడ్ మార్నింగ్ ఒక్క నిమిషం పెన్ నోట్లు సార్ గుడ్ మార్నింగ్ అండి ఓ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఏడా ఏడు పోతున్నాను అంటే హైదరాబాద్ పోతున్నా సార్ ఓ హైదరాబాద్ పోతున్నావు సరే మంచిగా చదువుకో అక్కడ ఇక్కడ తిరిగాకు ఓ హైదరాబాద్ అంతా ఎటో ఉందట ఏది ఏం మాట్లాడుతున్నావు ఏందా ఏం మాట్లాడుతున్నావు ఏంటో అర్థం కాదు మీరు అనుకున్నట్టుగా పెన్ నేను నోట్లో పెట్టుకోలేదు ఊరికే అట్లా మేనేజ్ చేశాను సో అలా అలా ఉంటుంది అనమాట అయితే మరికొంతమంది నోట్లో బ్రష్ పెట్టుకొని చాలా వరకు అట్లా చేస్తూ ఉంటారు అయితే నోట్లో ఈ పళ్ళు చిగుళ్ళ కంటుకొని ఉండే బ్యాక్టీరియా ఫంగస్ వైరస్లు తొలగిపోవాలంటే మినిమం నాలుగు నిమిషాల పాటు బ్రష్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి నిపుణులు సూచిస్తున్నారు ఇక కొందరు ఏంటంటే అతి నాలెక్కరే అతిగా బ్రష్ చేస్తుంటారు ఐదు ఆరు ఏడు నిమిషాలు చక్కగా బ్రష్ చేసుకొని పోతారు లోపలికి ఓ పది నిమిషాల తర్వాత మళ్ళీ వచ్చేస్తారు అరే అట్లా కాదు ఒక నాలుగు నిమిషాలు చాలు నాలుగు నిమిషాలు శ్రద్ధగా అలా మీ దంతాల మీద మీరు కేటాయిస్తే మనిషి చూడం చూడం ఫస్ట్ వానికి ఆస్తుందా అంతస్తుందా వాడు కారులో వచ్చిండా బంగ్లాలో వచ్చి కారులో వచ్చిండా లేకుంటే ఫ్లైట్లో వచ్చిండా ఏమి లేదు ఫస్ట్ మీ ముఖం అలాగే మీ అందమైనటువంటి చిరునవ్వు ఈ నవ్వే చూస్తారండి అందుకోసం నవ్వు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సో ఈరోజు నుండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా దయచేసి నాలుగు నిమిషాలు వేయాలి ఓకే యా చిన్నప్పుడు అమ్మ బ్రష్ వేయించేది మీకు గుర్తుందా పాప నాకైతే మరీ ఓ బర్రెందో మినిట్ ఏదో లేదు రా నేను అటు ఇటు అటు ఇటు అటు ఇటు ఉరుకుతుండే సో అదనమాట సో నాలుగు నిమిషాల కంటే ఎక్కువగా చేయడం వల్ల ఈ దంతాలపై ఉండే ఎనామిల్ పొర చిగుళ్ళు డ్యామేజ్ అవుతాయి కాబట్టి సో యూనిటీ కే అంటే మీ అందమైనటువంటి దంతాలను మీరు కేర్గా చూసుకోవాలండి అదే మాకు కావాల్సింది ఎస్ దీనిపైన మాట్లాడడానికి డెంటిస్ట్ ఒకరు లైన్లో ఉన్నారు మాట్లాడదాం నమస్తే అండి డెంటిస్ట్ గారు హలో 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 మేడం ఇప్పుడు మనం పళ్ళు మంచిగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలండి పళ్ళు తెల్లగా నిగనిగా మెరవాలంటే ఏం చేయాలి మేడం మాట్లాడండి పర్లేదు మీ మీ మీరు నా డెంటిస్ట్ అని అందరికి చెప్పాను నేను ఆల్రెడీ మీకంటే ముందే నేను రేడియోలో కూడా చెప్పాను అండ్ ఐ హ్యావ్ ఏ బ్యూటిఫుల్ డెంటిస్ట్ ఇన్ కోకట్పల్లి అని చెప్పేసి అన్నాను సో ఈరోజు మిమ్మల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను మ్యామ్ నేను మహేష్ అండి నన్ను గుర్తుపెట్టారా మీరు హలో హలో మేడం మాట్లాడండి హలో లైన్లో ఎవరున్నారండి హాయ్ సార్ ఏ నువ్వా నీ బాడా బాడా టెన్షన్ పెట్టేసి వీడా నువ్వు అసలు మీతో మా చిల్లి మాట్లాడాను సార్ మొన్న తీసి మాట్లాడాలి మా చిల్లతో మాట్లాడాలి ఇవ్వండి సార్ మీ చిల్లకి ఇవ్వండి మాట్లాడి నమస్తే అమ్మా చిల్లమ్మా బాగున్నావా ఓకే డైలీ ఎంతసేపు బ్రష్ చేస్తావా మా నువ్వు ఫోర్ మినిట్స్ చేయాలటమ్మా రేపు నుండి ఫోర్ మినిట్స్ మంచిగా బ్రష్ చేసుకోవాలి వినడం కాదు వేయాలి వినడం మాకేది కమ్మా అలాగేనా ఓకే ఏంటి ఏం చేశారు ఈరోజు అన్నాథ చెల్లెలు ఇద్దరు ఈరోజు మీ అన్నయ్య రేడియో జాకీ ఏడు ఎలా అనిపిస్తుంది హ్యాపీగా ఉందా నువ్వు కూడా మంచిగా మాటలు నేర్చుకొని మంచిగా ఇలా చేస్తే నువ్వు కూడా ఫ్యూచర్లో కాబోయే రేడియో జాకీ మన రేడియోలో ఓకేనా యా సో మీరు చక్కగా మంచిగా నేర్చుకోండి మంచిగా మాట్లాడండి సరేనా అండ్ మీకు ఇష్టమైనటువంటి సాంగ్ ఏంటో చెప్పండి నేను తొందరగా ప్లాన్ చేసి ఏ చేస్తాను ఇద్దరికి ఫాస్ట్గా 
బ్రహ్మాస్త్రం మన దగ్గర లేనట్టుంది మరి ఉంది సార్ ఆ రోజు నేను షోలో ప్లే చేశాను సార్ కుంకు కుంకుమ్ కుంకుమల నుమే చేరగా ప్రియా సాంగ్ యా మనం ఆ ప్లే చేసాము బట్ మనకు వాళ్ళ పర్మిషన్ ఇయ్యలేదు బట్ మళ్ళీ ఒక్కసారి నేను అది నేను ట్రై చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను ఓకేనా కుంకుమల అని వస్తుంది కదా ఓకే డెఫినెట్గా ప్లే చేస్తాను అమ్మా థ్యాంక్ యూ సో మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామీస్ విన్నారు కదా అతి పురాతనమైనటువంటి జంతువు ఏంటి అని నేను అడుగుతున్నానండి ఈరోజు అలాగే ఈరోజు కిషోర్ కుమార్ వర్ధంతి సో కిషోర్ కుమార్ అనగానే మనకు బోల్డ్ అన్ని పాటలు గుర్తొస్తాయి ఆ మహానుభావుడికి సంబంధించినటువంటి ఆ పాటలు సో ప్రజెంట్గా మన దగ్గర లేవు ఆ పాటలు కూడా నేను డౌన్లోడ్ చేసి వేసే ప్రయత్నం చేసే చేస్తాను అలాగే ఒక ఒక మంచి గుడ్ న్యూస్ కూడా తీసుకురావడం జరిగింది అనమాట ఆ గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మహా అంటే మనకు ఈ వినాయక చవితి డబ్బులు ఇస్తూ ఉంటారు కదా కంపెనీ వాళ్ళు బోనస్ ఇస్తూ ఉంటారు కదండి అయితే ఒక దగ్గర మన తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఒక దగ్గర బోనస్ ఇస్తూ ఉన్నారండి మామూలు బోనస్ కాదు అది డెబ్బై ఆరు వేల ఐదు వందల రూపాయల బోనస్ ఇస్తూ ఉన్నారు యా ఎక్కడ సింగరేణి కార్మికులకు యాజమాన్యం దీపావళి బోనస్ అందించనుంది ఒక్కో కార్మికుడికి గరిష్టంగా డెబ్బై ఆరు వేల ఐదు వందల బోనస్ అందనుండగా ఈ నెల ఇరవై ఒకటి నుంచి ఖాతాల్లో జమ చేయనుంది కాగా సింగరేణి సాధించిన లాభాల్లో ముప్పై శాతం వాటాను ఉద్యోగులకు దసరా పండుగ కానుకగా ఇవ్వగా తాజాగా జమ చేసే బోనస్ కూడా అదనంగా ఇస్తున్నారండి ఇంకేం కావాలండి మా మావ ఉంటాడు సింగరేణిలో ఇక దీపావళికి కట్నం నాకు యాజిటీస్గా పెడతాడా లేకపోతే డెబ్బై ఆరు వేల ఐదు వందల రూపాయలు వచ్చినాయి మా మామకి దీపావళి కట్నం పని చేస్తా ఇక మీకు ఖర్చులు అవి ఉంటాయి కదనే ఇక ఆరు వేల ఐదు వందలు ఉంచుకొని డెబ్బై వేలు నాకు పెట్టండి ఇలా అనుకుని అడిగిపోతాము డెబ్బై వేలు వాళ్ళు ఉంచుకొని ఆరు వేల ఐదు వందలు మరకు పెట్టేస్తారు ఇదే వచ్చిన ప్రాబ్లం బట్ ఏ మాట బట్ సింగరేణి కార్మికులు అందరికీ కూడా కంగ్రాచులేషన్స్ డెబ్బై ఆరు వేల ఐదు వందలు వస్తే దీపావళి రోజు మంచిగా కొత్త బట్టలు దేవుడి పూజలు టపాసులు ఇవన్నీ కూడా ఆ ఇంట మహాలక్ష్మి వెలిసినట్టుగా ఉంటుందన్నమాట బట్ తెలంగాణ ప్రభుత్వం గుడ్ జాబ్ ఓకే మరి అన్నిటికంటే ద ఓల్డెస్ట్ జంతువు ఏంటి ఎవరైనా గెస్ చేయండి ఎందుకు నేను ఓల్డెస్ట్ జంతువు అంటున్నాను ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నట్లలో ఉన్న వాటిలో అన్నిటికంటే ద ఓల్డ్ ఎనిమల్ ఏంటి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ అలాగే ఒక ఆయన మాట తడబడ్డాడట మాట తడబడ తడబడడంతో ప్రాబ్లం వచ్చేసింది అలాగే ఎనభై రెండు లక్షల జీతం వదిలేసి స్వీపర్గా జాయిన్ అయ్యాడు ఆయన ఏమయ్యా ఎందుకు ఇట్లా చేసినావు ఎనభై రెండు లక్షల జీతం వదిలేసి స్వీపర్గా ఎందుకు జాయిన్ అయ్యావు ఏంటి దీని గురించి వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం బట్ బిఫోర్ దాట్ మీ అందరి కోసం ఈ సూపర్ హిట్ ట్రాక్ రెడీగా ఉంది విను వినిపించు ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చెప్ హాయిగా ఉంటే చాలు వెయ్యి మాటలు ఎందుకంటే కదా హాయిగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి పళ్ళు ఉండాలి పళ్ళు లేకుండా ఉంటే హాయి లేదు మన జీవితంలో కట్టుడు పళ్ళు ఉంటే ఇంకా అసలు హాయిగా ఉండలేదు బట్ హాయిగా ఉండాలంటే ఫస్ట్ నవ్వుకుంటూ హాయిగా ఉండాలి కానీ ఎన్ని సంవత్సరాలు వచ్చినా కూడా చిమ్మపుడు శ్రీరామ్మూర్తి గారి పళ్ళు మాత్రం చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయి మరి గురుగారు ఏం తింటారో ఏంటో పళ్ళు బాగుండడానికి పళ్ళు తింటాడా అదే అర్థమైంది నాకు చిన్నప్పుడు చిన్నప్పుడు ఏమైందంటే ఇట్లనే పళ్ళు ఊడిపోయింది సార్ ముందు పన్ను ఊడిపోయింది 
ఏ నాకు కొంచెం చిన్న పెంచే షోకులు ఎక్కువ ఏ నాకు పళ్ళు ఉడిపోయింది నేను బోనే బోను స్కూల్ కి అండి నేను అరే ఏం కాదురా ఇగో సకే తీసుకెళ్లి ఇప్పుడు మన ఈ ముందు ఇది ఉంది కదా బిడ్డ ఈ చెట్టు దగ్గర చెట్టు దగ్గర తీసి పెట్టుకోవాలని మా ఫ్రెండ్స్ ఎవడో చెప్తే నేను మెల్లగా ఒక చిన్న గొయ్యి తీసి ఆ గొయ్యిలో పన్నేసిన పైసలు దొరుకుతాయి పైసలు దొరుకుతాయి పైసలు దొరుకుతాయి అని చెప్పేసి అన్నారు పైసలు లేవు ఏం లేవు అప్పటికే ఆ ఊడిపోయిన పన్ను వచ్చేసింది దాని మీద ఇంకో పన్ను వచ్చింది ఆయన కూడా పైసలు లేవు ఏం లేవు మరి అట్లా ఎందుకు చెప్తారు ఏంటి అంటే దీని వెనకాల ఉన్నటువంటి శాస్త్రీయం ఏంటంటే పన్ను ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడేయకూడదు అది అది తీసి ఒక గొయ్యి తీసి అందులో పెడితే మంచి జరుగుద్ది ఏదన్నా జరుగుద్ది అనే ఒక మంచి నమ్మకమే తప్ప ఇలా పళ్ళు ఊడితే పైసలు అయిపోతాయి పైసలు దొరుకుతాయి అంటే నా ముప్పై ఆరు పళ్ళు మొత్తం ఊడగొట్టుకొని గొయ్యిదేవి కట్టగురు చివపుడి గారు చెప్పండి ఈ పెళ్ళైన తర్వాత మరి భార్యతో పడకపోతే కూడా ఊడిపోతాయి కదా తిరమన్న చపాతీలు తిరమన్న మైసూర్ పాకు ఖచ్చితంగా తిని తిరాలి లేకపోతే అప్పుడు కూడా పెళ్ళి పళ్ళు రాలుతాయి కదా ఖచ్చితంగా పళ్ళు రాలుతాయి అనమాట అవునండి అవునండి అప్పుడు కూడా పళ్ళు రాలుతూ ఉంటాయి అన్నమాట అయితే మీరు ఒక పదం వాడారు ఇందాక శరమ శరమ వచ్చింది శరమ వచ్చింది అంటే దెబ్బ మీరు ఇది దగ్గుతూ శరమ వచ్చింది అంటున్నారు ఏమిటబ్బా అని అనుకున్నాను కొన్ని ప్రాంతాల్లో శరమ అనేటువంటి మాట కూడా వాడతారు అది కొరబోయింది అంటారు అసలు కొరబోయింది ఈ కొరబోవడం అంటే ఈ గొంతులో సరిగా గాలి సరిగా ఆడక దగ్గులాగా రావడం దాన్ని అకస్మాత్తుగా దగ్గులాగా వస్తే అది కొరబోవడం అంటారు దాన్ని ఓకే దాన్ని మీరు శరమ అంటారు మీ ప్రాంతం మామూలుగా ఆలేరు దానిక ఆ ప్రాంతంలో ఆలేరు భువనగిరి ఆ ప్రాంతంలో బహుశా అట్లా అంటారేమో సరం పడ్డది అరే మహేష్ గారికి సరం పడ్డది నీళ్లు తీసుకొని రాని రా తొందరగా అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు అనమాట సో అట్లా అనమాట అట్లా చెప్పండి ఇంకా ఏంటి విదేశాల్లో ఒక దేశంలో ఒక ఆచారం ఉంది ఆ దేశం పేరు నేను చెప్పకూడదు కానీ చెప్పను కానీ చెప్పండి చెప్పండి ఆ దేశంలో సమాధుల దగ్గర భక్తుల సమాధుల దగ్గర భార్యలు విసరకర్రలతో ఆ సమాధిని ఆరే వరకు విసురుతూనే ఉంటారట ఓకే విసర విసరకర్రలతో విసురుతూనే ఉంటారట ఆ సమాధుల దగ్గర ఓకే ఎందుకు విసురుతారు ఏమిటి అని అంటే ఆ భక్తులు చనిపోయే ముందు కోరారట ఏమని అంటే నా సమాధి ఆరే వరకన్నా నువ్వు పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉండాలి డార్లింగ్ అని భక్తులు కోరారట ఎప్పుడు ఆరతం పంచుకుండా అని చూస్తున్నారు విసరమాలు పెట్టారు కనీసం రెండు వందల యాభై మంది భార్యలు ఉన్నారు అక్కడ సమాధుల దగ్గర వీళ్ళందరూ విసిరుతున్నారు విసిరి విసిరి ఎంతసేపటికి ఆరటం లేదు ఇది ఇది ఆరితే పోయి పెళ్లి చేసుకోవచ్చు కదా అని వాళ్ళు చూస్తున్నారు వాళ్ళు చూస్తూ ఉన్నారు అందుకని అక్కడ ఆ ఆచారం ఉందిట ఆ భార్య భర్త సమాధులు ఆరే వరకన్నా పెళ్లి చేసుకోవద్దు అని భర్త యొక్క కోరికట అందుకని వాళ్ళు విసిరి ఆ బాగా ఆరిపోయిన తర్వాత అప్పుడు పోయి పెళ్లి చేసుకుంటారట వాళ్ళు ఓకే అది ఆ దేశం పేరు ఓ దేశం పేరు ఉంది మనం చెప్పకూడదు కానీ బాగుండదు అందుకని పర్వాలేదు దేశం పేరు చెప్తే ఏమన్నా గురుగారు బాగుండదు ఇప్పుడు ఎట్ట కొట్ట పెళ్లి నా మీ దాడి చేయించాలని మీ కక్ష లోపల కుట్ర ఏదో ఉంది ఒకసారి ఒకసారి నేను రాగావధానం చేస్తుంటే ఒక ఆయన ఒక ఆయన ప్రశ్న ఇచ్చాడు పక్కన పక్కన ఒకడు అప్రస్తుత ప్రసంగం అంటూ ఉంటా ఉంటాడు అంటే ఏంటి నన్ను నన్ను డైవర్ట్ చేయాలి ఆ రాగం నుంచి డైవర్ట్ చేయాలి నిన్న ఒక అభేరి రాగంలో భీమరాస్ రాగంలో పాటలు పాడుతున్నారు పాడే చూసారా అలాగే ఏదైనా నేను రాగాలాపం చేస్తుంటే పాట పాడుతుంటే డైవర్ట్ చేయడం కోసం ఒక ఆయన ఏం చేస్తా అడుగు పక్కన మొగుడు అడుగుతాడు అనమాట హాస్యానికి ఏమని అడుగుతాడంటే మీకు రంబని ఇస్తే మీరు ఏం చేస్తారు అని అడిగాడు రంబని ఇస్తే మీరు ఏం చేస్తారు అని అడిగాడు నేను నా ఇంటి ఇంటికి తీసుకెళ్లి ఆకలి తీర్చుకుంటాను అన్నాను నేను ఓకే అంటే సభ అంత గొల్లు మంది అంటే రమ్మనిస్తే ఆకలి తీర్చుకుంటారా అండి తీసుకెళ్ళి అవును అవునయ్యా 
రంభ అంటే నువ్వు అనుకున్న రంభ కాదు రంభ అంటే అరజి పండు అరజి పండుగ రంభ అని అర్థం ఉంది రంభాఫలం అంటారు కాబట్టి ఆ రంభ అనేటువంటి ఫలం కనుక నువ్వు ఇచ్చినట్టయితే అరటి పండు ఇచ్చినట్టయితే ఇంటికి వెళ్ళి తిని ఆకలి తీర్చుకుంటాను అన్నాను తప్పే ఉంది అన్నాను అలాగా రెండు అర్థాలు ఉంటుంటాయి అన్నమాట కొన్ని కొన్ని నన్ను ఎవరైనా కాల్ చేసి మహేష్ గారు బోన్ చేశారండి ఏం చేశారండి అంటే రమ్మని చేశారండి రమ్మని చేశారండి అట్లా అనొచ్చు లేదా రంభరివ్వండి నేను తీసుకెడతా ఇంటికి అని అని కూడా అనొచ్చు అయితే ఇక పళ్ళ గురించి వచ్చింది కాబట్టి టాపిక్ ఒక ఇంట్లో దొంగలు పడ్డారట పడితే అందరూ దొంగ 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 అరుస్తున్నారు పాపం ఒక ఆయన చిన్నప్పుడు శ్రీరామమూర్తిలా ఉన్నారు ఆయన ఏమీ మాట్లాడట్లేదు అయితే పోలీసు వాళ్ళు వచ్చేసారు వచ్చిన తర్వాత ఇల్లంతా చూశారు ఏమయ్యా మరి అందరూ దొంగ 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 అరుస్తున్నప్పుడు ఆ ముసలావిడ దొంగ దొంగ అరుస్తున్నప్పుడు నువ్వేం చేసేవాయా అంటే నేను నేను నేనేమి అరవలేదు సార్ నేను అరవకూడదు సార్ అన్నాడు అనమాట ఎందుకు అరవకూడదు అని చెప్పేసి అంటే నేను ఒక పది బంగారు పనులు కట్టించుకున్నాను సార్ ఆ దొంగరా కొడుకులు నా పనులు అన్ని రాలగొట్టి తీసుకెళ్తారు కదా సార్ అందుకోసమే ఈ బంగారు పళ్ళు కట్టించుకున్న వాళ్ళు కాస్త జాగ్రత్తగానే ఉండాలండి గురువుగా నోరు తెరవకూడదు ఈ బస్సులో కానీ అక్కడ ఒకసారి మా ఇంట్లో దొంగ దూరాడు దొంగ చూస్తే బయటకు వచ్చాను తలుపు లేచి బయటకు వచ్చాను బయటకు వచ్చి దొంగ 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 అని అరుస్తున్నాను ఎవడు బయటికి రావట్లేదు ఈ లాభం లేదు ఇట్లా లాభం లేదని త్రిష 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 అంటే అందరు వచ్చారు మొత్తం రెండు వందల మంది వచ్చారు సూపర్ త్రిష ఏది త్రిష ఏది త్రిష ఏది అని ఉంటారు మీ బొంద దొంగ వచ్చాడ్రా ఇంట్లో ఉన్నాడు అని అంటే ఇది ఇది కావాలి మనకు ఐడియా ఇటువంటి ఐడియాలు కావాలి వండర్ఫుల్ గురువు గారు మొత్తానికైతే త్రిష మీద రంభ మీద మీకు ఎంత అభిమానం ఉందో ఈరోజు చెప్పకనే చెప్పారు అయ్యా రాత్రి పడుకునేటప్పుడు అద్దాలు పెట్టుకోండి జర కళ్ళజోడు పెట్టుకుని మేకప్ చేసుకుని ఆ మేకప్ అవసరం లేదు కళ్ళజోడు పెట్టుకుంటే చాలు మీరు అంటే మసక మసక కనబడకుండా క్లియర్ కనబడతారు కొంచెం ఏదైనా పర్వాలేదు ఉంటే వేసుకోండి లేదు వేసుకుంటారు చిమ్మపొడి గారికి ధన్యవాదాలు సార్ థ్యాంక్ యూ పళ్ళు నిగనిగలు ఆడాలంటే ఏం చేయాలి హలో హలో నమస్తే మామగారు నమస్తే అండి బాగున్నారా చాలా బాగున్నానండి అంటే ఎందుకంటే ఎనివే నా పెందల కడ విషయం కాస్త పక్కన పెట్టేస్తే మరి ఈ రోజు చెప్పండి చెప్పండి అయితే ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ నా ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరు కొట్టుకుంటున్నారు మామ నేనేమో గోడకి కూర్చొని ఆ కొట్టుకొని కొట్టుకొని బాగా ఎక్కువ కొట్టుకున్నప్పుడు వచ్చి విడదిద్దాం అని అనుకుని చూస్తున్నాను ఇద్దరు ఒకరికొకరు ఫస్ట్ అరుసుకోవడం స్టార్ట్ చేశారు నువ్వు అలా అంటాడు నువ్వు ఇలా అంటాడు అనుకుని తర్వాత ఏం చేశాడు రే కొట్టానంటే ఈ అరవై నాలుగు పూలు రాలిపోతాయి రా అన్నాడండి దబక్కం దూకి వెళ్ళాను అదండి పళ్ళు అంటే ముప్పై రెండే కదా ఉండండి క్లారిటీగా తిట్టుకోండి అరవై నాలుగు అంటామండి అన్నానండి 
నువ్వు దూకు వస్తావు అని తెలుసు మేము కొట్టుకుంటే తప్పుడు మధ్యలో నీ పోలు కూడా లెక్క వేసి చెప్పానికి నీ ఆడి వాలిపోతాయని సూపర్ సూపర్ అద్దరిపోయింది జోక్ అండి వండర్ఫుల్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నల్లి గారు ఎంత మంచి జోక్ చెప్పారు ఈ రోజు డెఫినెట్ గా మంచి పాట ప్లే చేస్తాను వెల్ మామా జెన్ మామీజ్ ఇక ఈగకు తగ్గినటువంటి క్రేజ్ విదేశీయులందరూ కూడా పిచ్చి పిచ్చిగా కేరింతలు కొట్టారు ఈగ సినిమా విడుదలై పది సంవత్సరాలు గడుస్తున్నా కూడా ఆ సినిమాకు ఏమాత్రం ఇంకా క్రేజ్ తగ్గలేదు అది కూడా విదేశీ గడ్డ మీద ఈలలు డ్యాన్సులతో మరోసారి థియేటర్ మారుమోగిపోయింది దర్శకుడు రాజమౌళి పుట్టినరోజు సందర్భంగా బియాండ్ ఫెస్ట్ పేరుతో సినిమాను ప్రదర్శించారు దీంతో ప్రేక్షకుల చప్పట్లు డ్యాన్సులతో థియేటర్ దద్దరిల్లిపోయింది ఈ వీడియోను పోస్ట్ చేసినటువంటి నాని అండ్ సుదీప్లు మరోసారి వారి ఫీలింగ్స్ షేర్ చేసుకున్నారనమాట సో విదేశీయులు కూడా సంబరాలు చేసుకున్నారు ఈగ మూవీ చూసి అలాగే ఈ రీల్స్ అండ్ మోర్ ఎవర్ ఎందులో ఇన్స్టా రీల్స్ ఓకే అండ్ అలాగే ఈ ఫేస్బుక్ రీల్స్ కానీ ఇంకేదో టిక్టాక్ రీల్స్ కానీ దయచేసి చేసి మీ ప్రాణాల మీదకి తీసుకురావద్దు ఎందుకు పాడుబడ్డాయి అవన్నీ ఏంది ఆ వ్యూస్ వస్తే ఏంది లేకుంటే ఏంది ఎందుకు ప్రతి ఒక్కరు సెలబ్రిటీ కావాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నారు ప్రతి ఒక్కరు అటెన్షన్ కావాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నారు హాయిగా మీ జీవితం మీరు బ్రతికేసి మీ పనులు మీరు చేసుకొని ఓకే మీకు నిజంగానే కళాకారులు అంటే మీ కళ మీరు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి ఏమీ లేకుండా ఇలా రీల్స్ వేసి నన్ను ఎవరో అబ్జర్వ్ చేయాలి నాకెవరో ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ కావాలి అని చెప్పేసి రైలు నుద్దు రైలు నుంచి దుంకి పరిగెడుతున్నటువంటి రైలు పక్క నుంచి వెళ్ళి సెల్ఫీ తీసుకొని ఏం వచ్చిన కాలం పూరగాళ్ళు ఎందుకు ఇంట్లో లేరు నా మాట నా మాటనే కాదు వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల మాటలే ఇవన్నీ వద్దు ఓకే ఏదన్నా సరదాగా కాసింత నవ్వేట్గా ఉండాలి తప్ప ఈ వ్యూస్ కోసం అదే ఇది దయచేసి మీ ప్రాణాల మీదకి తీసుకురావద్దు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా అలాగే ఇక ప్రతి ఇంటికి కూడా స్మార్ట్ మీటర్స్ వచ్చేసాయి అనమాట ఎలా అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో రెండు వందల యూనిట్లు విద్యుత్ వినియోగం దాటే ఇళ్లకు స్మార్ట్ మీటర్లు బిగించాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది గృహాలతో పాటు కమర్షియల్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో వీటిని అమరుస్తున్నారు మొదటి విడతగా వాళ్ళు ఒక ఐదు 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 లక్షలు రెండవ విడతలో పద్నాలుగు లక్షల కనెక్షన్లు మీటర్లు అమరుస్తున్నారనమాట రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఓ ఇరవై లక్షల గృహాలకు స్మార్ట్ మీటర్లు అమరు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారంటే మోత మోగిపోద్ది ఇంకా సో రెండు వందల యూనిట్ల ఉద్యోగ వినియోగం దాటితే దాన్ని డొమెస్టిక్ అవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు సో కాసింత ఈ కరెంటు బిల్లులు తక్కువ వేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఒక్కసారి కమర్షియల్ చేశారంటే చాలా కష్టం మామూలుగా ఉన్న ఒక ఇల్లు కమర్షియల్గా చేంజ్ చేస్తే ఆ బాధ ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలుసండి నేను అక్కడో బయట ఉన్నాను బయట ఉంటే నాకు తెలియకుండానే వాళ్ళు వచ్చారు ఆఫీస్కి వచ్చారు ఆఫీస్కి వచ్చిన తర్వాత అప్పటి వరకు మామూలు బిల్లే వచ్చేది మనకు ఓకే సరే ఇది చూడడానికి మంచి ఇల్లులా ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఎవరు రాలేదు సడన్గా మూడు నాలుగు ఏసీలు ఉన్నాయి ఆఫీస్లో ఆడికి నేను ట్రై చేస్తూనే ఉన్నాను ఎవరు రావద్దు వాళ్ళు రావద్దు అని చెప్పేసి ఆ లైన్ మెన్ను ఆయన నేను కొంచెం లైన్ మెన్ను లైన్లో పెట్టాను నేను పెట్టేసి ఏదో మేనేజ్ చేస్తూ ఉన్నాను సడన్గా నేను ఎక్కడ ఉన్నాను సడన్గా కాల్ వచ్చేసింది మహేష్ అనయ్య ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వచ్చారు ఏదో స్కాడ్ అట అవునా స్కాడ్ ఎగ్జామ్ థియేటర్లో కదా వచ్చేది మన దగ్గరికి రావడం ఏంటి అన్న నేను వచ్చి అలా వాళ్ళని కలుద్దామనే టైంలోనే జీప్ వెళ్ళిపోతుంది ఇమ్మీడియట్గా జీప్ చేజ్ చేసి అక్కడ ఆపేసి వాళ్ళు ఆపలేదు ఎందుకు ఆపాలి మేము అది ఇది అని ఆపండి సార్ అని చెప్పేసి సార్ అట్లా కాదు ఇది ఇది తీసేస్తున్నాం మేము అది చేస్తున్నాం ఇది చేస్తున్నాం అది అది ఇది అది ఇది అన్ని కాకనబుల్ స్టోరీస్ మనం ఎన్ని చెప్పినా కూడా వినలేదనమాట ఆల్రెడీ అయిపోయిందండి మీరు కాస్త ముందు కలిసిన లేదు సార్ అసలు ఏమనుకుంటున్నారు సార్ ఆయన ఎవరో తెలుసా సార్ మీకు లల్లు ఆంటీ మాలో మేతరకు కిషోర్ దాదా కోనయ్య మాలో మేతరకు అరే ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ మే ఓ కోనయ్య మాలో మేతరకు ఖాళీ లల్లు అంటే మీరే పీచే అయ్యారే అని చెప్పేసి అంటే అరే నాకు ముందే చెప్పొద్దా అండి అందుకోసే కదా సార్ మీ ముందుకు వచ్చి చెప్తున్నా సో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నమాట ఓకే అండ్ అలాగే ఈ పొదుపు చేయాలండి ఏదైనా కూడా డబ్బులు పొదుపు చేసినా ఏం చేయకున్నా నీళ్లను కరెంటును పెట్రోల్ను ఇవన్నీ పొదుపు చేస్తే భవిష్యత్ తరాలు 
మన పిల్లలు ఎలా వెళ్తారండి కార్లో ఇవన్నీ కూడా పొదుపు చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది అనమాట అందుకోసమే నేనైతే వాటర్ను పొదుపు చేస్తానండి అంటే అస్సలే వాడాను కాదు ఈ అన్వాంటెడ్గా చేసి వాటర్ ఇరవై నాలుగు గంటలు అట్లా ఎక్కడైనా నేను వెళ్ళేటప్పుడు ట్యాబ్ బంద్ చేసినా కూడా ఆఫ్ చేసి వెళ్ళిపోతాను అనమాట వాళ్ళు ఎవ్వరు ఏమనుకున్నా పర్వాలేదు అలాగే ఎప్పుడైనా జీహెచ్ఎంసీ వెహికల్లో కూడా వాటర్ పోతుంది అనుకో ఇమ్మీడియట్గా ఆపేసి బాబు వాటర్ పోతుంది చూసుకో కాస్త అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటా అనమాట కరెంటు కూడా ఆఫీస్లో మనం ఉన్న ప్లేస్లో కరెంటు డెఫినెట్గా ఉండాలి లేనటువంటి ప్లేస్లో కూడా లైట్లు వెలుగుతూ ఉంటే కూడా నేను ఆటలు ఐ కాంట్ యాక్సెప్ట్ అండ్ ప్లాస్టిక్ కూడా నేను మన ఆఫీస్లో లేదు మీరు అనుకోవచ్చు ముందు మీరు మీరు మెయింటైన్ చేయండి మహేష్ గారు తర్వాత వేరే విషయం చెప్పుదురు కానీ మీరు అనుకోవచ్చు కానీ ప్లాస్టిక్ వాటర్ అండ్ కరెంట్ ఈ మూడు విషయాల్లో నేను కాస్త నేను మోనార్క్ని స్ట్రిక్ట్గా ఉంటాను ఓకే అండ్ మీ అందరి కోసం ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ ఇప్పుడు వినేద్దాం హే మామజ్ ఇన్ మామీజ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు యువర్ ఫేవరెట్ షో తెల్లారుందో ఈ మామా విత్ ఆర్జే మామా మహేష్ చాలామందికి డౌట్ వస్తుంటుంది అనమాట ఎవరైనా చిన్నవాళ్ళు మన కాళ్ళ మీద పడ్డారనుకో ఎవరన్నా సో అంటే మీ పిల్లలు ఉన్నారు ఆ పిల్లలు వచ్చినప్పుడు మీ పిల్లలతోటి ఆంటీ లేకుంటే అంకుల్ టుడే ఐఎమ్ సెలబ్రేటింగ్ మై బర్త్డే అని చెప్పేసి వాళ్ళు మన కాళ్ళ మీద పడ్డప్పుడు ఓకే ఓకే అంటే ఏమనాలో అర్థం కాదు అంతకొకసారి మంచిగా చదువుకోవాలి బిడ్డ మంచిగా చదువుకోవాలి అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు కాసింత వాళ్ళకంటే వయసు ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాలు వాళ్ళు వాళ్ళకంటే రెండు మూడు సంవత్సరాలు వయసు ఉన్న వాళ్ళు కాళ్ళు మొక్కారనుకో ఏ హే మే యువర్ డ్రీమ్స్ కమ్ టు ఇట్స్ ఓకే ఇట్స్ ఓకే కొందరు వద్దు వద్దు కాళ్ళు మొక్కొద్దు మొక్కొద్దు అనుకుంటే తలకాయకి ఎందుకు వత్తేస్తారు మన అది ఓకే అలాగే పెళ్ళైన వాళ్ళు పెళ్ళైన భార్య భర్త ఇద్దరు వచ్చేసి మన కాళ్ళు మొక్కుతున్నారు అనుకోండి గడ్బులు సివ్ గడ్బులు సివ్ ఇది కాదు ఎందుకంటే పెళ్ళైన జంటని ఎవరైనా పెళ్ళైన వాళ్ళు వచ్చేసి అంటే మీ దగ్గరికి వచ్చారనుకోండి మరి మీరు చిన్న వాళ్ళకంటే పెద్దోళ్ళు అయినప్పుడు అన్యోన్య దాంపత్య ప్రాప్తిరస్తు అని చెప్పేసి అనాలన్నమాట ఓకే అన్యోన్య దాంపత్య ప్రాప్తిరస్తు అనాలి పెళ్ళైన జంటను అలాగే పెళ్ళైన ఆడవారు కాళ్ళు మొక్కారనుకోండి దీర్ఘ సుమంగళి భవ అని చెప్పేసి అనాలి ఇక చిన్నపిల్లల్ని చిరంజీవ చిరంజీవ అని చెప్పేసి అనాలి చిన్నపిల్లడు వచ్చేసి కాళ్ళు మొక్కుతున్నాడు అనుకో చిరంజీవ చిరంజీవ అన్నాం అనుకో ఐఎమ్ నాట్ చిరంజీవి అంకుల్ మై నేమ్ ఈజ్ మహేష్ అరే అట్లా కాదు బిడ్డ మనం అట్లా అనాలట అలాగే చదువుకుంటున్న వారు ఎవరైనా వచ్చారనుకో మీ దగ్గరికి జస్ట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టేక్ బ్లెస్సింగ్స్ ఫ్రమ్ యూ అని బాగా చదువుకొని వృద్ధులోకి రావాలని తల్లిదండ్రులకు మంచి పేరు తేవాలని చెప్పేసి హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటున్నాం అని చెప్పేసి అంటే చాలా బాగుంటుంది అలాగే పెద్ద చదువులు చదువుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా మీ కాళ్ళు మొక్కితే ఉన్నత విద్యా ప్రాప్తిరస్తు అని చెప్పేసి దీవించాలన్నమాట పెళ్ళి కావాల్సిన వాళ్ళని ఎవరైనా పెళ్ళి కాలేదనుకో పెళ్ళి కా పెళ్ళి కాని వాళ్ళు మీ మీ బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకుంటే శీఘ్రమేవ కళ్యాణ ప్రాప్తిరస్తూ అనాలి ఉద్యోగం చేస్తున్న వాళ్ళని ఉన్నత ఉద్యోగ ప్రాప్తిరస్తూ అని చెప్పేసి అనాలి ఏమని ఆశీర్వదించాలో తెలియనప్పుడు ఒక్క మాటలో ఆశీర్వదించాలంటే మనోవాంఛ పలసిద్ధిరస్తు అని చెప్పేసి అన్నారు మార్నింగే పాల ప్యాకెట్ వచ్చారు వచ్చేసి నేను ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నాను అని చెప్పేసి బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకుంది నా దగ్గర నాకు ఏమన్నా అర్థం కాదు సరే ఏదైనా పర్వాలేదు శీఘ్రమే ఒక కళ్యాణ ప్రాప్తిరస్తూ అన్నాను కాదు 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 ఉన్నత ఉద్యోగ ప్రాప్తిరస్తూ అన్నా సో అలా ఉంటుందన్నమాట ఇవన్నీ మీకు తెలుసు బట్ ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుందని చెప్పేసి నా ఐడియా అనమాట ఓకే ఇక ఆగలేకపోయాను సార్ చాలా తప్పు చేశాను సార్ నేను ఎంత కంట్రోల్ చేసుకుందామన్నా కూడా ఆగలేకపోయాను సార్ 
డెకరేషన్ బాగుందని చెప్పేసి ప్లేట్ చోరీ చేశాను సార్ అని ఒక ఆయన పోలీస్ స్టేషన్లో అన్నాడు అనమాట డబ్బు లేక విలువైన వస్తువులను చోరీ చేయడం గురించి విన్నాం కానీ డెకరేషన్ బాగుందని చెప్పేసి పూజ ప్లేట్లను సామాగ్రిని ఓ షాపు ఓనరే మరో చోట దొంగిలించడం చూసారా అవును నిజమే ఈ ఘటన ఢిల్లీలోనే సదర్ మార్కెట్లో జరిగింది కార్వా చౌత్ పండుగలో భాగంగా మార్కెట్లో సంబంధిత సామాగ్రిని కొనేందుకు వచ్చారు ఇంతలో ఆ షాపు వద్ద అందంగా ఉన్న ఇరవై ప్లేట్ల సెట్ను చూసి ఆగలేక దొంగిలించాను అని చెప్పేసి ఆ పోలీసులకు తెలియజేశాడట సో సో మెనీ మై డియర్ మామాస్ అండ్ మామీస్ ఆర్ ఆస్కింగ్ మామా ఇజ్ ఇట్ లైవ్ షో ఆర్ ఇజ్ ఇట్ రికార్డెడ్ షో ఇది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో లైవేనండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు సమయం ఎనిమిది గంటల నలభై రెండు నిమిషాలు అవుతుంది ఓకే అక్టోబర్ పదమూడు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఓకే అది మ్యాటర్ యా సో మరి ఒక ఆయన ఎనభై రెండు లక్షల జీతం వదిలేసి స్వీపర్గా ఎందుకు చేరాడు ఆ సారీ రెండు వేల ఇరవై రెండు అండి బాబు బిజీ లైఫ్ బోర్ కొట్టినటువంటి ఆస్ట్రేలియాకు చెందినటువంటి పాల్ స్వీపర్గా చేరాడు ఇరవై మూడేళ్ల పాటు ఫైనాన్స్ రంగంలో చేసినటువంటి ఉద్యోగంలో ఉరుకుల పరుగుల జీవితం జీతం మీటింగులు తప్ప చెప్పుకోదగ్గ సంతోషం అతడికి కనిపించలేదు ఇరవై మూడేళ్ల పాటు ఫినాన్స్ రంగంలో ఈ ఉరుకుల పరుగుల జీవితం ఆ జీతం ఆ మీటింగులు ఒక్కసారి మనల్ని మనం వెనక్కి చూసుకుంటే ఓకే ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు సరే ఇరవై సంవత్సరాలు సరే పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు సరే పదిహేను సంవత్సరాలు పదిహేను సంవత్సరాలు ఉరుకుల పరుగుల జీవితం మీటింగులు ఈ బిజీ లైఫ్ ఇవ తప్ప ఏం లేదనమాట అతడికి కనిపించలేదు ఎనభై రెండు లక్షల జీతం వస్తున్నా కూడా ఏదో అసంతృప్తి వెంటాడింది పలు జాబులు మారి ప్రయత్నించినా కూడా కుదరలేదు చివరకు చిన్నప్పుడు స్వీపర్గా పనిచేసినటువంటి మెక్ డొనాల్డ్స్లోనే మళ్ళీ చేరి సంతోషంగా ఉన్నట్లు చెబుతూ ఉన్నాడు అట్లా అని మిమ్మల్ని చేయమనట్లేదు నేను మీరు మామూలు కొట్టుడు కొట్టరు నన్ను అట్లా లైఫ్ అంటేనే జీవితం ఉరుకుల పరుగులు మహేష్ బట్ ఉన్న వాటిలోనే ఉన్న వాటిలోనే ఈ ఉరుకులు పరుగులు ఉండాలి ఈ జీతం ఉండాలి ఈ బిజీ లైఫ్ ఉండాలి ఈ మీటింగులు ఉండాలి బట్ ఉన్న ఖాళీ సమయాన్ని మంచిగా ఎంజాయ్ చేయాలి మీటింగ్ను కూడా ఎంజాయ్ చేయాలి బిజీ లైఫ్ని కూడా నేను బిజీ లైఫ్ అంటే నేను మర్చిపోయాను అండ్ ఈ మధ్య మన తానాకు సంబంధించినటువంటి ఒక ఇన్సిడెంట్ తెలిసింది నాకు అండ్ అలాగే మొన్న రీసెంట్గా సతీష్ అన్న ఒక పిక్ ఏదో పెట్టాడు ఆ మేడం వచ్చేసి అక్కడ అడ్వకేట్ జనరల్ అనుకుంటా సో వాళ్ళు రోడ్డు ప్రమాదంలో ఇట్లా పోయారు అని చెప్పేసి చెప్పారు మరణించారు అని చెప్పేసి అండ్ నేను కొందరు కొందరైతే అబ్జర్వ్ చేశాను అక్కడ చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్తున్నారు ఒక వెళ్ళాలి నలభై స్పీడ్ అంటే నలభై స్పీడ్లోనే వెళ్తున్నారు ఎనభై అంటే ఎనభై వెళ్తున్నారు అంత బాగానే ఉన్నది ట్రాఫిక్ రూల్స్ మంచిగా రైట్ సైడ్లో పెడుతున్నారు ఆ గ్రీన్ లైట్ దాటొద్దు అని చెప్పి గ్రీన్ గీత దాటొద్దు అని చెప్పేసి అంటున్నారు దాన్ని పట్టుకునే పోవాలంటున్నారు ఆ ట్రాఫిక్ రూల్స్ కొన్ని కొన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాను కానీ ఇప్పుడు ఎట్లయిపోయిందంటే ఇప్పుడు ఈ పది పది పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి వెళ్ళి అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఈయన నుంచి వెళ్ళి బంజరాయిల్స్ పోవడానికి మళ్ళీ వాళ్ళు జీపీఎస్ పెట్టుకొని పోతున్నారు సరే పెట్టుకుంటే పెట్టుకున్నారు అది ఓకే ఇది ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ అడ్రస్ తెలుసు కదండి అంటే తెలుసు కానీ ఎందుకు మనకు ఈ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ ఆ ముందు రెడ్ లైట్ ఉందా అంటే రెడ్ లైన్ ఉందా ట్రాఫిక్ ఎంత ఉంది మన ముందు వాళ్ళు ఎంత ఉన్నారు ట్రాఫిక్ పోలీసు వాళ్ళు చెక్ చేస్తుంటే నెక్స్ట్ వాళ్ళకి తెలుసుదాట నెక్స్ట్ నుంచి వాళ్ళకి తెలుసుదాట వాళ్ళ నుంచి వాళ్ళకి తెలుసుదాట ఇవన్నీ కూడా చెప్తూ ఉన్నారనమాట ఇప్పటి వరకు బాగానే ఉంది కానీ ఎంత ఇంపార్టెంట్ కాలైనా కూడా దయచేసి చాటింగ్ చేస్తూ మాత్రం ఆస్ట్రేలియా దుబాయ్ కెనడా మలేషియా సింగపూర్ జర్మనీ జపాన్ అండ్ అమెరికా చాటింగ్ చేస్తూ మాత్రం మీరు దయచేసి కార్ డ్రైవ్ చేయొద్దండి మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ కావాలంటే ఆ చాటింగ్ బదులు కాల్ మాట్లాడండి కాల్ బ్లూటూత్ కనెక్ట్ చేసుకుని హైగా మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళిపోండి కానీ చాటింగ్ చేస్తూ మాత్రం డ్రైవ్ చేయొద్దండి పరిస్థితులు బాగాలేవు ఎందుకు రిస్క్ తీసుకోవడం కదా చాటింగ్ మానేయండి చాటింగ్ మానేయని కూడా అనట్లేదు 
వద్దు దాని బదులు ఏదో వాయిస్ మెసేజ్ పెట్టేసి ఏదో ఒకటి చేసేసుకోండి తప్ప ఒదిక్కు డ్రైవ్ చేస్తూ ఒదిక్కు ఈ చాటింగ్ చేస్తూ మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితిలో చేయొద్దు అండ్ పరిమితి వేగం ఎంత ఉందో అంతే వెళ్ళండి ఓకే ఫాస్ట్గా వెళ్ళకండి కూల్గా చాలా ప్రజెంట్గా చాలా నో ఉరుకుల పరుగుల జీవితం అయితే ఓ ఐదు పది నిమిషాలు లేట్ అయినా మంచిదే మీ ఆయన ఎయిర్పోర్ట్లో పది పది ఇరవై నిమిషాలు లేట్ అయినా మంచిదే బేబీ ఎయిర్పోర్ట్లో ఉన్నాను బేబీ తొందరగా వచ్చి పికప్ చేసుకోను నన్ను ఆల్రెడీ దిగి అరగంట అయింది అన్నాం అనుకో అయ్యో మా ఆయన అరగంట సేపు ఎయిర్పోర్ట్లో ఉన్నాడని తొందర పోవాలని ఏం కాదు ఆయన గంట సేపు వెయిట్ చేయనియ్యాను నో ప్రాబ్లం మీ ఆవిడ ఎయిర్పోర్ట్లో ఉందనుకో ఆబ్వియస్లీ మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు రా డెఫినెట్గా గంట లేట్ అవుద్ది ఐ యామ్ జస్ట్ కిడింగ్ యా సో ఎంత నేను ఓవరాల్గా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఫాస్ట్గా వెళ్తూ ఫాస్ట్గా చాటింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు అంటే నేను అంటే నేనైతే అమెరికన్స్ వాళ్ళనే చూశాను మన తెలుగు వాళ్ళనైతే ఎవరిని చూడలేదు తెలుగు వాళ్ళు హాయిగా వాళ్ళంతా వాళ్ళు అసలు ఏమన్నా ఉన్నారండి అలా హెయిర్ అంతా వదిలేసి అలా అద్దాలు పెట్టేసుకొని అలా పాష్గా కార్ డ్రైవ్ చేసుకుంటూ అక్కడ ఎవరైనా నేను మా పక్కన కూర్చున్నటువంటి మా బావని అడుగుతూ ఉన్నా అనమాట బావ వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళు కదా అని కానీ అరే బలి గుర్తుపట్టినో బావ ఎట్లా గుర్తుపట్టినో అంత అందంగా డ్రైవ్ చేస్తున్నారు అంత అందంగా అలా ఫుల్ పాష్గా వెళ్తున్నారంటే మన తెలుగు వాళ్ళే అని చెప్పేసి అన్నారు బావ ఇంత స్లోగా పోతున్నారు లేదు బావ వీళ్ళు అన్నది వాళ్ళు ఖచ్చితంగా స్లోగానే వెళ్ళాలి అన్నారు అదేంటి అంటే వాళ్ళ స్పీడ్ ముప్పై అయ్యి అన్నాడు ఆయన సో అట్లా అంత బాగానే ఉంది కానీ చాటింగ్ మాత్రం చేయొద్దు ఐఎమ్ వెరీ రిక్వె రిక్వెస్టింగ్ యూ ఆల్ ఓకే ఇక కేదార్నాథ్ టెంపుల్కి అంబానీ ఐదు కోట్ల డొనేషన్ ఇచ్చాడు ఓకే పెద్ద తప్పేం లేదు ఐదు ఇంకేం ఎక్కువ ఇవ్వాలి ఆయన ఉన్నోళ్ళు ఇస్తే ఏమైందండి అలాగే అత్యంత పేదరికం ఇండియాలోనే ఉంది ఇది మనం ఈ పంచంలో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కానీ కొన్ని తొందరగా ఫాస్ట్గా చెప్పేసే ప్రయత్నం చేస్తానండి సో మేషరాశి వాళ్ళకి కొంచెం కెన్ హ్యావ్ యువర్ అటెన్షన్ ప్లీజ్ రిక్వెస్టింగ్ యూ ఆల్ ఏంటి ఒక్కసారి మళ్ళీ రేడియో ఆన్ చేయండి అందరూ రాశి ఫలాలు ఇప్పుడు మనం మాట్లాడాలి రాశి ఫలాల గురించి ఈరోజు మీ డే ఎలా ఉందో చెప్తాను ఈరోజు యాక్చువల్గా ఇది ఎవరికి ఇండియా వాళ్ళకి అయిపోయింది బట్ ఇంకా టైం ఉన్నది ఇండియా వాళ్ళకి బట్ అమెరికా వాళ్ళకైతే ప్రత్యేకంగా అండ్ ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళకి వాళ్ళకి నైట్ అవుతుంది దుబాయ్ మన యూకే వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుంది అండ్ మిగతా దేశాల వాళ్ళకి కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఇది సో మేషరాశి గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం యా ఒక రిక్వెస్ట్ అండి కెన్ ఐ కాల్ అండ్ బెటర్ అన్నా దగ్గర ప్లీజ్ కాల్ మీ మ్యామ్ నో ప్రాబ్లం సో మేషం అంటే మిత్రులతో ఏర్పడినటువంటి వివాదాలు పరిష్కారం అవుతాయి స్థాన మార్పు సూచనలు ఉంటాయి ఆర్థిక పరిస్థితి చాలా బాగుంటుంది అవసరాలకు డబ్బు అందుతుంది అని చెప్పేసి పెట్టడం జరిగిందనమాట అలాగే వృషభం వాళ్ళు మిత్రుల సహాయ సహకారాలు అందుకుంటారు తగాదాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది వృత్తి వ్యాపారాల్లో లాభాలు ఉంటాయని చెప్పేసి వృషభం వాళ్ళు చెప్తున్నారు అలాగే మిథునం దూర ప్రయాణాలు లాభసాటిగా సాగుతాయండి సన్నిహితుల నుండి శుభవార్తలు వింటారు సకాలంలో పనులు పూర్తి చేస్తారు సంఘ సేవా కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా ఉంటారు సంఘ సేవా కార్యక్రమాల్లో మీరు మొదటి నుంచి తోపే సమస్య లేదు కాకుంటే దూర ప్రయాణాలు లాభసాటిగా ఉంటాయి ఏమో మీరు దూరంగా ఇక్కడ ఫ్లైట్ ఎక్కి ఆడ ఎక్కేసిన తర్వాత మంచి ప్రమోషన్ రావచ్చు వెళ్ళండి తొందరగా ఓకే అండ్ అలాగే కర్కాటకం బంధువర్గం నుండి విలువైన సమాచారం అందుతుంది శుభకార్యాల్లో చురుగ్గా పాల్గొంటారు అనుకోని అతిథులను కలిసి ఉల్లాసంగా గడుపుతారు ధనలాభం కూడా పొందుతారనమాట ఓకే అలాగే సింహరాశి సో మిత్రులతో ఏర్పడినటువంటి విరోధాలు పరిష్కారం అవుతాయి మిత్రులతో ఏర్పడిన విరోధాలు పరిష్కారం అవుతాయి అంటే నేను ఎవరితో గొడవ పెట్టుకొని వాళ్ళు నాతో గొడవ పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఈరోజు కాల్ చేస్తారనమాట వా అలాగే చేపట్టిన పనులలో సన్నిహితుల సహాయం అందుతుంది దూర ప్రాంతాల నుండి శుభవార్తలు వింటారు దైవ దర్శనం చేసుకుంటారు క్యా బాత అమ్మవారిని అయితే చూశాను నేను ఓకే బల్కంపేట అమ్మవారి టెంపుల్ని అయితే చూడడం జరిగింది ఇక దైవ దర్శనం చేసుకుంటారు అంటే ఇక అదే డైలీ మనం మార్నింగ్ మనం చూస్తూనే మెల్ల అలాగే కన్యా రాశి వాళ్ళ గురించి పనులలో జాప్యం జరిగిన చివరికి పూర్తి చేస్తారు ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుండి బయటపడతారు ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదురైనా అధిగమిస్తారు స్వల్ప ధనలాభం పొందుతారు ఓకే బాగానే ఉంది ఇక తులరాశి వాళ్ళకి సోదరుల నుండి ఆసక్తికరమైనటువంటి సమాచారం తెలుసుకుంటారు ఆస్తి వివాదాలు పరిష్కారమై లబ్ధి పొందుతారు 
దూర ప్రాంతాల నుండి ఆహ్వానాలు అందుకుంటారు వాహన సౌఖ్యం కూడా పొందుతారు అని చెప్పేసి వాళ్ళు తెలియజేస్తున్నారు అలాగే వృశ్చికం గురించి కీలక నిర్ణయాల్లో స్వంత ఆలోచనలు శ్రేయస్కరం బంధుమిత్రుల ద్వారా ధనలాభం పొందుతారు విధానపరమైనటువంటి చర్చలు పురోభివృద్ధిలో ఉంటాయి పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శిస్తారు ఇక ధనస్సు కుటుంబ సమస్యలు తీరి ప్రశాంతంగా ఉంటారు వృత్తి వ్యాపారాలలో లాభాలు అందుకుంటారు అనుకోని అతిథులను కలుసుకుంటారు ప్రశాంతంగా కాలం గడుపుతారు ఇక మకరానికి వచ్చేస్తే వృత్తి వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి రుణ ఒత్తిడులు తొలగుతాయి కుటుంబ సభ్యులను కలిసి ఉల్లాసంగా గడుపుతారు స్వల్ప ధన వస్తు లాభాలను పొందుతారన్నమాట ఓకే వండర్ఫుల్ ఇక కుంభం మిత్రులతో ఏర్పడినటువంటి విభేదాలు తొలగిపోతాయి ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది స్థిరాస్తి వివాదాలు పరిష్కారం అవుతాయి నూతన వస్తు వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు దైవ దర్శనం చేసుకుంటారు ఇక మీనం ఆర్థిక లావాదేవీలు లాభసాటిగా సాగుతాయి రుణ బాధల నుండి బయటపడతారు మనస్సుకు ప్రశాంతత ఏర్పడుతుంది కొత్త మిత్రులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు అమ్మో ఎన్ని వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు నాయన ఓకే ఈ ప్రపంచంలో అన్నిటికంటే ద ఓల్డెస్ట్ ఎనిమల్ ఏంటి అంటే జీబ్రా వై యూ కాల్డ్ జీబ్రా అంటే స్టిల్ జీబ్రా ఇన్ వైట్ అండ్ బ్లాక్ ఓన్లీ ఐ మీన్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఓన్లీ కలర్ లేదు జీబ్రాకి అందుకోసమే అది బ్లాక్ అండ్ వైట్లో ఉంటుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ అ ఓల్డ్ ఎనిమల్ అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగిందనమాట అండ్ రేపటి తెల్లారుదు ఒక కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం